Доксициклин в гинекологии. Доксициклин – это антибиотик. Антибиотик тетрациклинового ряда – это полусинтетический антибиотик. Препарат широкого спектра действия. Кстати, его действие заключается в бактеристатическом воздействии на микробные агенты. Доксициклин проникает внутрь микробной клетки и способствует тому, что происходит ингибирование синтеза протеинов. Прекращается жизнедеятельность микробной клетки таким образом. Спектр действия доксициклина. Ну, Во-первых, он действует на грамотрицательные аэробы, гонококи, энтеробактерии, кишечная палочка, шигеллы, сальмонеллы, клепсиеллы. Он действует на грамположительные аэробные инфекции, стафилококи, стриптококи, спорообразующие бациллы, необразующие споры бациллы, листерии, кластридии. В стризих он воздействует на типических возбудителей, на бледную трепонему, на возбудителей сифилиса, возбудителей уроноплазмоза, возбудителей микоплазмоза, хламидиоза, рикетсиоза. Надо заметить, что в гинекологии и в урологии существуют достаточно широкие показания для применения данного препарата. Ну, Во-первых, в случае инфекционно-воспалительных процессов, в случае инфицирования чувствительными штаммами к доксициклину, при инфицировании уретра, мочеточников, почек, влагалища, шейки матки, матки, маточных труб и яичников. Очень значимо применение доксициклина в случае лечения таких инфекций, как хламидиоз, уреплазмоз, микоплазмоз, лимфогрануломатоз, донованоз. И как резервный препарат доксициклин используется в лечении сифилиса. Также широко применяется этот препарат при лечении акне, угревой сыпи. И он имеет достаточно широкое применение, достаточно распространен при, предоперационной и послеоперационном, при, при предоперационном и послеоперационном лечении, при малых гинекологических операциях, например, при медицинских абортах принимается одна капсула за час до процедуры, две капсулы через полчаса после процедуры. При проведении операции на органах малого таза и брюшной полости в послеоперационном периоде он также широко применяется. Но как, так, так как имеет определенные показания доксициклин, он имеет и определенные противопоказания. Во-первых, возраст пациента не должен быть меньше 8 лет. Во-вторых, тяжелые патологии печени, почек, то есть стадии декомпенсации, а также миостения. Миостения – это нервно-мышечные аутоиммунные заболевания. Кроме того, беременность и лактация. При беременности препарат способен накапливаться в костной ткани, что вызывает хрупкость скелета и жировую инфильтрацию печени. Кроме того, препарат не применяется, если выявлена индивидуальная непереносимость либо аллергия на данный препарат. Теперь рассмотрим определенные виды заболеваний, где применяется доксициклин в качестве иммунотерапии, либо в комплексном лечении. При воспалении придатков необходимо применять антибиотики. В зависимости от степени патологического процесса, возраста пациентки, а также индивидуальных особенностей ее организма, будет определена наиболее подходящая доза доксициклина. Иногда назначается достаточно часто комбинация доксициклина и цифтриаксона. Доксициклин обычно применяется в течение 10-14 дней, а цифтриаксон отменяют в течение двух суток достижения устойчивого, после достижения устойчивого терапевтического эффекта. 
Если состояние тяжелое, есть подозрение на анаэробную инфекцию, то есть смешанную флору, добавляют метронидозол. Кроме того, применяется еще ступенчатая схема лечения. Сначала назначают параметральные препараты, клиндомицин, гентомицин, адоксициклин. Затем происходит улучшение состояния пациентки в течение суток, динамического наблюдения и переход на таблетированный прием аналогичных препаратов. Если у пациентки тяжелое состояние, то... И эта ситуация возникла при лечении гонококковой инфекции, то помимо лечения доксициклином добавляют такие препараты, как цефтриаксон, метромедозол, пробеницид. Как я уже говорила, средняя продолжительность курса лечения – до двух недель. Есть курсы лечения и в течение трех недель и более. Об этом поговорим позже. Эндометрит. Эндометрит – это воспаление слизистой полости матки. Диагностируют в том случае, если у пациентки по объективным, на основании объективного осмотра, жалоб и данных лабораторного исследования выявляется развитие инфекционных агентов в полости матки. Доксициклин при эндометрите чаще всего назначается в том случае, если патология вызвана хламидиями, поскольку данное лекарственное средство способно заблокировать, как я уже говорила, ингибировать выработку белка, протеина и установить процесс размножения микроорганизмов. Однако необходимость проведения такой терапии определяется строго врачом. Кроме того, как я уже говорила, препарат доксициклин применяется с целью профилактики инфекционных осложнений в послеоперационном периоде и иногда до и послеоперационном периоде. При метаборте за час до аборта одну капсулу, через полчаса после аборта две капсулы. При лечении Сифилиса, как я уже говорила, доксициклин является препаратом резерва, но с помощью этого препарата можно проводить профилактику сифилиса, лечение первичного и вторичного сифилиса. Сроки от 10 до 15 и 30 суток соответственно и дозировка подбирается индивидуально, как правило, не менее 300 мг в сутки. При лечении гонореи, как правило, назначается одна капсула два раза в день в течение 7 дней. Иногда назначается при свежей гонореи у мужчин одноразовая дозировка в количестве 300 мг. При угревой сыпи длительность лечения от полутора до двух, до трех даже месяцев дозировка от 100 мг до 150 мг в сутки ежедневно. Выпускается препарат доксициклин в капсулах, как правило, 100 мг, но есть капсулы по 50 и 200 мг. Выпускается в виде покрытых оболочкой таблеток под названием Юнидокс Салютап. Выпускается в виде лиофилизата для приготовления раствора для инъекции, как правило, для внутривенного введения. Преимущество доксициклина – он высокоэффективный препарат, особенно при применении в гинекологической практике. Он помогает в короткие сроки достигать положительных эффектов при лечении заболеваний, и он имеет недорогую стоимость. Побочные действия – Тошнота, снижение аппетита, расстройство стула. В такой ситуации рекомендуется сочетать препарат с пробиотиками, либо заменить его аналогом, который называется Unidox Solutab, так как действие, действующее вещество в Unidox Solutab в форме моногидрата и всасывается в кишечнике, что позволяет избежать реакций со стороны желудочно-кишечного тракта. Таким образом, препарат доксициклин 
либо его аналог, недоксалютаб, имеют широчайшее применение в акушерской гинекологической практике и в урологии. Но при его применении необходимо учитывать его побочные действия и противопоказания.